എസ് എസ് എൽ സി ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ വണ്ണായ സീസൺ ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഋതുഭേദങ്ങളും സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത്സ് ആക്സിസ് അഥവാ ഭൂമിയുടെ എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിക്കാം പോയിൻ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ടിൽറ്റഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ എർത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദിസ് ടിൽറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഭൂമി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു വര ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ വരയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വര ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ശരിക്കും അവിടെ ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ഇല്ല ഇത് ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ളൊരു വരയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആക്സിസ് ഉണ്ട് എർത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ആക്സിസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഭൂമി കറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആക്സിസ് നമ്മുടെ പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിസ് എന്താണ് ശകലം ചരിഞ്ഞിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് നേരെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ശകലം ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മളിത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് എർത്ത്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ടിൽറ്റഡ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് ശകലം ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോക്കണേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ഈ പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് ഒർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയും അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സോറി ആ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോക്കണേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയും ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നേരെ ഇരിക്കേണ്ട ആക്സിസ് ശകലം എന്തായിരിക്കുന്നു ശകലം ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയും അതേപോലെ തന്നെ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലംബതലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയും ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ ടിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എർത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദിസ് ടിൽറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻ
എങ്ങനെ കറങ്ങിയാലും ഈ റെവല്യൂഷൻ ഉടനീളം എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന ഈ ചരിവ് എർത്തിൻ്റെ ആക്സസിൻ്റെ ഈ ചരിവ് ഇതിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോട്ടീസ് പറയാം ദ എർത്ത് ആക്സിസ് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എർത്ത് ആക്സിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ശകലം ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ലെമ്പ തല സോറി പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത്താറ് ഡിഗ്രിയും അതേപോലെ തന്നെ ലെമ്പ തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയും ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ചരിവിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ടോ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ചെരിവ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദി ടിൽറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ ഉടനീളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ടിൽറ്റ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ എവിടെ ചെന്നാലും ഏതൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടിൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടിൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സസ് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഓർത്താൽ മതി അതായത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നടനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മാത്രം മതിയാകും അതായത് നമുക്കറിയാം അതായത് മോഹൻലാൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ചരിവുണ്ടല്ലേ അപ്പം അതേ കണക്ക് ചരിവ് ആർക്കുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എർത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ചരിവ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാനായിട്ട് മോഹൻലാലിൽ നിന്നൊന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതിയാവുമ്പോഴത്തേന് എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചരിവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സണ്ണ് നോക്കാം സൂര്യൻ്റെ അയനത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അപ്പോൾ അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സണ്ണത സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഭൂമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുക്ക് ഇക്വേറ്റർ ആയിരിക്കും ഉള്ള ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പിന്നെ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ അതുപോലെ താഴെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ആൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാനുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വരെയും പോവും തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് തിരിച്ച് ഇക്വേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലോട്ടേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഇക്വേറ്ററിലോട്ടേക്ക് വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സണ്ണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സൺ ഷിപ്സ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലോട്ടേക്കും സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടത്തും അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചെറിയൊരു യാത്ര ചെയ്യും ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേന് ആറ് മാസം സൂര്യൻ എന്തായിരിക്കും ആറ് മാസം സൂര്യൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആറ് മാസം സൂര്യൻ എവിടെ ആയിരിക്കും സൂര്യൻ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലായിരിക്കും ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും അതേപോലെ തന്നെ ആറ് മാസം സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ആയിരിക്കും ആര് സൂര്യൻ അതായത് സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് അതെന്താ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം ഇതിനെയാണ് ദ സൺ ഷിഫ്സ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ്